हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी इलेवन पर स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग में सीरीज का पार्ट थ्री पार्ट वन और पार्ट टू हम लोग कर चुके हैं उसको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट वन और पार्ट टू को देख सकते हैं और पार्ट वन पार्ट टू आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है डेस नौ पच्चीस उनचास एक सौ इक्कीस और एक सौ उनहत्तर तो दोस्तों इस श्रृंखला में सभी संख्याएं जो हैं किसी ना किसी संख्या की वर्ग हैं तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला में कौन सा लॉजिक लगता है यहाँ पे नौ है नौ तीन का वर्ग होता है और पच्चीस जो है पाँच का वर्ग होता है इसी प्रकार सात का वर्ग उनचास होता है और एक सौ इक्कीस जो है ग्यारह का वर्ग होता है और एक सौ उनहत्तर तेरह का वर्ग होता है तो यहाँ पे यह लॉजिक लग रहा है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ तीन पाँच सात ग्यारह तेरह तो ये सभी संख्याएं जो हैं अभाज संख्याएं हैं आइए दोस्तों हम लोग अभाज संख्याएं भी देख लेते हैं कौन सी होती हैं अभाज संख्याएं संख्याएं यानी संख्या तो सबसे पहली अभाज संख्या होती है दो इसके अलावा कोई समसंख्या अभाज संख्या नहीं होती है इसके बाद आती है तीन और इसके बाद आती है पाँच फिर सात फिर ग्यारह फिर तेरह फिर सत्रह फिर उन्नीस इसके बाद आती है तेईस और उनतीस और इकतीस इसी प्रकार सौ तक आभास संख्याओं की संख्या होती है कुल पच्चीस सौ तक आभास संख्या कितनी होती है पच्चीस आभास संख्याएँ होती हैं तो आभास संख्या हमने आप लोगों को बता दिया ये आभा संख्याएँ होती हैं तो यहाँ पे इसके पहले आभा संख्या कौन थी दो तो दो का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा चार तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो तीन सात तेरह इक्कीस तीन सात तेरह इक्कीस और इकतीस क्वेश्चन मार्क तो दोस्तों इस श्रृंखला में देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है सबसे पहले यहाँ पे तीन दिया है फिर सात दिया है फिर तेरह है फिर इक्कीस फिर इकतीस तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे तीन है तो तीन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अगर दो का स्क्वायर करें और माइनस एक कर दें तो आ जाएगा दो का स्क्वायर चार माइनस एक तो हो जाएगा तीन तो तीन आ जाएगा इसी प्रकार से तीन का स्क्वायर करें और माइनस दो कर दें तो कितना आ जाएगा तीन का स्क्वायर नौ माइनस दो तो सात आ जाएगा इसी प्रकार हम लोग चार का स्क्वायर करें और माइनस तीन कर दें तो चार का स्क्वायर सोलह होता है माइनस तीन करेंगे तो आ जाएगा तेरह इसी प्रकार पाँच का स्क्वायर करेंगे और चार माइनस कर देंगे तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस माइनस पाँच सॉरी माइनस चार तो आ जाएगा इक्कीस इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग छः का स्क्वायर करेंगे और माइनस पाँच करेंगे तो आ जाएगा छत्तीस और माइनस पाँच इकतीस तो इस संख्या को ज्ञात करना है तो यहाँ पे सात का स्क्वायर करेंगे और माइनस छः करेंगे तो सात का स्क्वायर होता है उनचास और माइनस छः तो आ जाएगा यहाँ पे तैंतालीस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तैंतालीस दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन दो छ 
बारह दो छ बारह क्वेश्चन मार्क तीस बयालीस छप्पन क्वेश्चन मार्क तीस बयालीस और छप्पन तो इस श्रृंखला में आप लोगों को ये वाला पद ज्ञात करना है तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला में कौन सा लॉजिक लग रहा है तो यहाँ पे दो है और दो से छः हुआ और छः से बारह हुआ तो हम लोग इसमें सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं तो दो और छः का अंतर चार छः और बारह का अंतर छः और बारह और इसका तो हमको पता नहीं अभी है तो तीस और बयालीस का अंतर बारह और बयालीस और छप्पन का अंतर चौदह तो यहाँ से भी लग रहा है कि प्लस दो हुआ है और यहाँ से भी लग रहा है प्लस दो हुआ है तो अगर हम लोग छः में दो जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी संख्या आठ और आठ में दो जोड़ देंगे तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी दस तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है चार छः आठ दस बारह चौदह तो यहाँ पे हम लोग छः में छः जोड़े तो बारह हुआ और बारह में आठ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बीस तो बीस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह भी पैटर्न समझ में आया होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार है छ पच्चीस बासठ छ पच्चीस बासठ और एक सौ तेईस दो सौ चौदह एक सौ तेईस दो सौ चौदह डेस तो आपको इस श्रृंखला में लास्ट वाली संख्या ज्ञात करनी है तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगेगा तो इसमें पहली संख्या छः है इसके बाद पच्चीस है फिर बासठ है फिर एक सौ तेईस है फिर दो सौ चौदह है तो यहाँ पे हम लोग इन संख्याओं का अंतर लेंगे तो अंतर से तो यह क्वेश्चन मुमकिन नहीं है कि हो जाए तो यहाँ पे देखते हैं और दूसरा कोई लॉजिक छः है यहाँ पे छः को हम कैसे बना सकते हैं जैसे यहाँ पे दो का हम लोग क्यूब करें और माइनस दो कर दें तो कितना आ जाएगा दो का क्यूब कितना होगा आठ और माइनस दो तो कितना आएगा छः आ जाएगा इसी प्रकार दो का यहाँ पे किया तो फिर आगे तीन का करेंगे क्यूब तीन का क्यूब करेंगे और माइनस दो करेंगे तो कितना आएगा तीन का क्यूब होता है सत्ताईस और माइनस दो कितना आया पच्चीस इसी प्रकार यहाँ पे चार का क्यूब करेंगे और माइनस दो तो चार का क्यूब चौंसठ माइनस दो तो आ जाएगा बासठ इसी प्रकार यहाँ पे पाँच का क्यूब करेंगे पाँच का क्यूब एक सौ पच्चीस और माइनस दो तो एक सौ तेईस इसी प्रकार यहाँ पे छः का क्यूब करेंगे और माइनस दो तो छः का क्यूब होता है दो सौ सोलह माइनस दो तो आ जाएगा दो सौ चौदह और इसी प्रकार हम लोग आगे करेंगे सात का क्यूब माइनस माइनस दो तो यहाँ पे आ जाएगा तीन सौ तैंतालीस माइनस दो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीन सौ इकतालीस दोस्तों उम्मीद करते हैं यह पैटर्न आपको समझ में आया होगा और दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच क्वेश्चन नंबर पाँच है तीन आठ तेरह अठारह तेरह अठारह और अगली संख्या आपको ज्ञात करनी है तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे तीन दिया है फिर आठ दिया है फिर तेरह है फिर अठारह है तो यहाँ पे एक कॉन्टीन्यूस संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे हम लोग संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कौन सा पैटर्न यहाँ पर चल रहा है तो तीन से आठ हुआ तो इसका इसके बीच का अंतर कितना पाँच आठ से तेरह तेरह के बीच का अंतर पाँच और तेरह से अठारह के बीच का अंतर पाँच तो यहाँ पे सभी संख्याओं में पाँच पाँच जोड़ा जा रहा है 
तो अगली संख्या में पाँच जोड़ देंगे तो अठारह में पाँच जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा तेईस तो तेईस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः चार आठ बारह चार आठ बारह और चौबीस अठारह चौबीस अठारह क्वेश्चन मार्क तो आपको इस श्रृंखला में भी लास्ट वाली संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर चार से आठ हुई संख्या फिर आठ से बारह फिर बारह से चौबीस और चौबीस से अठारह दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगेगा तो यहाँ पर चार से आठ हुआ है तो इसके मतलब यहाँ पे दो की मल्टीप्लाई कराई गई है फिर यहाँ पर बारह से चौबीस हुआ है तो यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई कराई गई है तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें अठारह की दो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा छत्तीस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छत्तीस दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सात क्वेश्चन नंबर सात है तेरह दस सात चार तेरह दस सात चार और आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है तो इस श्रृंखला में देखते हैं हम लोग कौन सा लॉजिक लग रहा है तो सबसे पहले संख्या दी गई है तेरह फिर दस फिर सात फिर चार तो यहाँ पे संख्याएं हैं जो लगातार घट रही हैं तो इसका हम लोग अंतर ले लेंगे तो हमको समझ में आया जाएगा इस श्रृंखला में कौन सा लॉजिक चल रहा है तो जैसे कि तेरह से दस तो यहाँ पर तीन का अंतर है फिर दस से सात यहाँ पर भी तीन का अंतर है चार से सात सॉरी सात से चार तो यहाँ पर भी तीन का अंतर है तो यहाँ पर भी तीन का अंतर होना चाहिए ठीक है तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है सभी में तो चार से हम लोग तीन माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक ये क्वेश्चन नंबर सात है सॉरी दोस्तों उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर आठ है इक्कीस पचपन इक्कीस पचपन और उन्नीस पचास उन्नीस पचास सत्रह और पैंतालीस और पैंतालीस तो आपको अगली संख्या याद करनी है तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न चल रहा है तो आइए जैसे यहाँ पे संख्या दी गई है इक्कीस पचपन उन्नीस पचास सत्रह पैंतालीस तो यहाँ पे पहली संख्या छोटी है देखो उसके बाद बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी तो यहाँ पे इसका इससे संबंध होगा और इसका इससे इसी प्रकार पचपन का पचास से संबंध होगा और पचास का पैंतालीस से तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला में कौन सा लॉजिक लग रहा है तो 21 से 19 हुआ तो यानी माइनस दो हुआ और 19 से 17 हुआ तो माइनस दो हुआ तो इस छोटी वाली संख्याओं में माइनस दो हो रहा है और ऊपर वाली संख्या जो है बड़ी वाली तो इसमें 55 से 50 यानी माइनस पाँच पचास से 45 इसमें भी माइनस पाँच तो अगली संख्या कौन सी होगी 17 से माइनस दो करेंगे तो आ जाएगा पंद्रह तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंद्रह दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ क्वेश्चन नंबर नौ है पंद्रह बीस अठारह पंद्रह बीस अठारह और तेईस क्वेश्चन मार्क छब्बीस तेईस क्वेश्चन मार्क छब्बीस और चौबीस तो इस क्वेश्चन में आपको ये वाली संख्या ज्ञात करनी है तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगता है तो यहाँ पर पंद्रह से बीस फिर अठारह से तेईस और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फिर छब्बीस से चौबीस हुई तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा लॉजिक चल रहा है 
जैसे यहाँ पे दो दो संख्याओं का देख लेते हैं इसे पंद्रह से अठारह एक मिनट पंद्रह से अठारह तो यहाँ पे तीन जोड़ा गया और ऊपर इसी प्रकार बीस से तेईस तो इसमें भी तीन जोड़ा गया तो यहाँ पे अठारह में हम लोग तीन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इक्कीस तो इक्कीस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए लेकिन आगे भी हम लोग देख लेते हैं क्या सही है तेईस से छब्बीस तो इसमें भी तीन जोड़ा गया और इक्कीस में हम लोग तीन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा चौबीस तो यह पैटर्न सही है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इक्कीस दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस है जीरो एक चार जीरो एक चार और सत्ताईस सोलह सत्ताईस सोलह और एक सौ पच्चीस और छत्तीस एक सौ पच्चीस और छत्तीस आगे क्वेश्चन मार्क तो आपको इस श्रृंखला में लास्ट वाली संख्या ज्ञात करनी है तो दोस्तों देखते हैं इस श्रृंखला में कौन सा लॉजिक चल रहा है तो यहाँ पे जीरो है फिर एक है फिर चार है फिर सत्ताईस है फिर सोलह है फिर एक सौ पच्चीस है फिर छत्तीस है तो इसमें भी दो लॉजिक लगेंगे जैसे कि जीरो है जीरो का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा इसके बाद एक का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब करेंगे एक का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे एक ही आएगा तो यहाँ पर एक ही आएगा इसी प्रकार दो का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा चार फिर तीन का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा सत्ताईस फिर यहाँ पे चार का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा सोलह और पाँच का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा पच्चीस सॉरी एक सौ पच्चीस इसी प्रकार छः का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा छत्तीस तो अगली संख्या कौन सी है सात तो उसका करेंगे क्यूब तो सात का क्यूब होता है तीन सौ तैंतालीस तो तीन सौ तैंतालीस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और साथ ही साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी थैंक यू